Halo T16, o mais não fone com cancelamento de ruído híbrido da Halo, acaba de chegar aqui no estúdio. E hoje a gente vai abrir essa caixa junto, que eu quero saber se a gente tem aqui um bom custo-benefício. Para isso a gente vai fazer alguns testes, como teste de qualidade de áudio, teste de microfone e também um teste de delay, que eu quero saber se temos ou não atrás de áudio nesses fones. Mas antes de mais nada, esquece de deixar o teu like, ele é muito importante para o nosso canal crescer e ganhar espaço no YouTube. E já se inscreve se tu não for inscrito. Vai ter links para comprar na descrição para quem tiver interesse nesse fone de ouvido. Então bora! Bora abrir a caixa do Halo T16. Pronto, galera, o Halo T16 tá fora da caixa e bora falar desse design que tá bem bonito, eu já gostei. Como vocês podem ver, a gente tem aqui um acabamento em fosco, né, que é assim mais elegante, mais durável. Isso porque a gente tem menos propensão a riscos e a marcas de dedos. Na parte da frente, como vocês podem ver, a gente tem um LED único que informa então os status da bateria. Não é uma informação tão completa, mas ele fica vermelho quando tá chegando ao final da bateria, então vocês vão saber sim, efetivamente, quando efetuar esse carregamento. Na parte de trás, a gente tem aqui um carregamento por USB do tipo C, que é um carregamento mais rápido e mais efetivo. E quem tiver um carregador inteligente vai se beneficiar ainda mais desse tipo de carregamento. Bora abrir essa base para conferir como é que são esses fones, tá? Ele tá com o design de feijãozinho próprio da Halo, que a gente já conhece. Ó, a gente tem ali o logo da Halo na parte de cima, bem bonitão. É um corpo mais proeminente, tá? É um fone mais gordinho. Na verdade, isso tem uma explicação. A gente tem aqui uma autonomia de 8 horas de produção de músicas contínua. Então, olha só que legal. Bem acima da média do canal. A gente tem aqui 6 horas de autonomia quando a gente tá com a NC ligado, que é o cancelamento de do híbrido, tá? Mas ainda assim, tá acima da média do canal. Então, eu fiquei feliz com as escolhas aqui da Halo para esse fone de ouvido em geral, né, galera? Gostei bastante desse design. E além disso, a gente tem aqui proteção para resistência à água, tá? Por IP5, então é uma proteção mais avançada, vocês estão protegidos, inclusive, para jatos mais direcionados. E além disso, a gente tem aqui uh, carregamento wireless nessa base carregadora, olha só que legal, já já a gente vai testar. Mas agora a gente vai começar com os nossos testes normais, tá galera? A gente vai saber aqui se a gente tem um áudio de qualidade, a gente vai testar também esse microfone, porque eu quero saber se a gente tem aqui uma qualidade de conversação boa, inclusive para vídeo chamadas, para vídeo conferências, e também vamos fazer um teste de delay, porque temos aqui um Bluetooth avançado e a gente vai testar para ver se ele é estável mesmo em jogos. Então bora lá! Beleza, já estabeleci a conexão com o fone da Halo, foi bem fácil na verdade, eu só precisei abrir a base carregadora, retirar os dois fones ao mesmo tempo, eles se conectaram entre si automaticamente, e já ficaram visíveis na minha lista de Bluetooth. E aí eu só precisei confirmar a conexão como vocês estão vendo lá em cima, ó. Conectado, bateria 100%. E agora sim, agora a gente pode iniciar nossos testes. Vou iniciar com o teste de fixação, tá? Vou balançar um pouco a cabeça para ver se esse fone se mantém no ouvido. Ou seja, se ele não cai do ouvido. Bora lá. Pronto! <risos> Continua bem fixo, tá, galera? Como vocês podem ver, ele fica mais ou menos assim no ouvido. E agora sim, agora vamos para os testes que interessam, os testes que vocês estão aguardando, bora lá! <música> 
E beleza, bora iniciar os nossos testes, a gente vai começar testando o cancelamento de ruído híbrido do Halo T16, e para isso a gente vai baixar o aplicativo da Halo, tá galera, o Halo Fan, porque a gente tem sim acesso ao cancelamento de ruído híbrido através de dois toques aqui no fundo da esquerda, mas somente a três modos, se a gente usar o aplicativo a gente consegue acessar um quarto modo, que é o modo Transparent. Então a gente vai lá na Play Store, vai baixar o Halo Fan, tá, não confundam, porque a Halo tem 500 aplicativos, <risos> mas é esse aplicativo que, que controla os fones de ouvido além dos smartwatches, tá? E e depois que vocês fizerem o download, vocês vão ter acesso a essa interface. Vocês podem ver que ali em cima a gente tem uh, acesso a informações sobre a bateria. No meio a gente consegue personalizar o fone, inclusive eu já fiz uma personalização aqui, eu já tirei uh, o, a pausa e despausa, né, que estava no fone da direita e coloquei para aumentar o volume, porque por padrão não vem essa função. Mas que legal que a gente consegue personalizar e fazer essa alteração através do aplicativo. E lá embaixo, como vocês podem ver, a gente tem acesso então aos modos de cancelamento de ruído. E aqui que tá o pulo do gato, a gente tem quatro modos de cancelamento de ruído híbrido aqui no Halo T16, olha que versátil, cada um tem uma função, tem um objetivo, eu já tô habilitado o modo off, ou seja, eu tô habilitando todos os ruídos do ambiente, inclusive do ventilador de teto, sim, eu estou com o ventilador ligado nesse friozão, <risos> só para fazer esse teste para vocês, olha só. <risos> E agora a gente vai testar o próximo modo, que é o modo Transparent. Esse modo ele amplifica, ó, já amplificou, ele amplifica o barulho do ambiente, da minha voz. E qual é o objetivo dele? O objetivo dele é que vocês escutem alguns ruídos específicos. Então se vocês estiverem na academia, por exemplo, quiserem conversar com um colega de vocês, vocês habilitam esse modo e aí vocês vão conseguir escutar a voz dele enquanto vocês escutam música. Muito interessante! Depois a gente tem o um modo de redução de ruído, efetivamente falando, então vocês não, não vão escutar mais nada tá, de ruídos no ambiente, eu já não estou mais escutando aqui o ventilador de teto, funciona muito bem, e o objetivo é vocês terem exatamente isso, uma imersão maior no mundo das músicas. E por fim a gente tem o um modo outdoor, tá, ao ar livre, o que, que significa? O que, que significa esse modo? Por que, que ele foi pensado? É um modo que ele cancela um ruído específico, barulho do vento. Então ele foi pensado para aquelas situações onde vocês estão fazendo algum esporte que tem muito vento, como por exemplo a corrida, como por exemplo a bike, tá galera? Vocês ativam esse modo, vocês não vão mais escutar aquele barulho chato do vento no fone de ouvido de vocês quando vocês estiverem escutando música. E ele não desabilita completamente, tá? Vocês conseguem escutar o barulho dos carros, então faça com que vocês tenham uma experiência muito mais agradável, muito mais segura quando vocês estiverem utilizando esse modo. Muito legal esses modos da Halo, funcionam muito bem esses quatro modos que a gente pode controlar, inclusive, pelo aplicativo. Então agora sim, agora a gente vai fazer os nossos próximos testes, tá? Eu quero testar aqui a base carregadora uh, do Halo T16, se ela tem realmente um carregamento wireless que funciona bem, né? Então bora lá, vou pegar a base carregadora e já volto. E beleza, vamos então fazer esse teste, que eu quero ver se essa base carregadora carrega o wireless mesmo, tá galera? Eu tô com o carregador wireless nas minhas mãos, como vocês podem ver. Vou colocar aqui a base pra gente ver se vai ligar. Tem que ligar a luzinha, tá? No momento vocês estão vendo que a luzinha, o LED tá desligado aqui embaixo e agora eu vou colocar a base pra gente ver se funciona. Ó, oh, ligou, já tá carregando. Então sim, funciona muito bem aqui o carregamento wireless do Halo T16. Então agora sim, bora pros testes que a gente faz aqui sempre para saber se a gente tem qualidade nesse fone. Beleza, bora iniciar o nosso teste de qualidade sonora aqui no Halo T16. Bora lá, play. Olha, temos um bom nível de volume, gostei. Deixa eu passar um pouquinho pra gente avaliar os graves. Sim, galera, bons graves, gostei. Temos aqui graves potentes no Halo T16. Mas eu vou testar diferentes estilos musicais para trazer para vocês um feedback mais completo. Já volto. Ah, pausou. <risos> Isso porque a gente tem aqui um sensor inteligente nesse fone de ouvido. Olha só que legal, galera. Então quando a gente retira do ouvido, ele pausa a música e quando a gente coloca, ele despausa. Muito legal que a gente tem acesso a esse recurso aqui no Halo T16. Mas agora bora falar dessa qualidade sonora, tá? Porque a gente tá aqui com uma qualidade sonora muito rica. Eu gostei muito. Opa, ele despausou. <risos> e é uma qualidade sonora onde a gente tem sim acesso a todos os tons, ou seja, a gente escuta tons médios, graves, agudos, os graves são mais proeminentes, tá? Temos qualidade de graves, graves potentes, e temos um nível de volume bom, agradável, que não estoura os graves mesmo quando tá no máximo, tá? Gostei muito, realmente, um som bem agradável, um som bem estéreo, bem imersivo, eu fiquei bem satisfeito. E vamos pro nosso teste delay, que eu quero saber se tem ou não atraso de áudio nesses fones da Halo, já tô no partido do Call of Duty, como vocês podem ver, e agora eu vou passar um pouco pela fase, dar alguns tiros pra gente ver se tem ou não delay, tá? Ó, vou dar um tiro, de novo, sequência, 
Não, galera, não temos delay aqui no Halo T16 e olha que eu peguei aqui um smartphone de entrada pra gente fazer esse teste, porque lá no meu smartphone, que é o smartphone intermediário avançado, ele já não tinha mostrado, mas eu queria realmente aqui botar o Halo T16 à prova e ele provou que não tem delay mesmo no smartphone de entrada. Eu fiquei bem satisfeito. Beleza, bora então pro nosso último teste, um teste de microfone, que eu quero saber se temos aqui uma boa qualidade de conversação, de videoconferência no fone da Halo. Já tô conectado no meu computador e ele já tá aqui capturando o áudio desse microfone, então agora vocês estão escutando o áudio capturado pelo microfone da Halo E o que vocês têm que avaliar para saber se a gente tem aqui uma boa qualidade de conversação Vocês têm que avaliar se a gente tem um bom nível de volume Se ele é muito baixo, muito abafado E tem que avaliar se não temos muitos ruídos, muitos chiados Porque essas são as características que se tornam a sua voz audível ou não Numa ligação e agora vocês já estão escutando o meu microfone profissional do estúdio não fiquem comparando com o outro Porque o microfone profissional sempre vai ser melhor e beleza, bora retirar os fones da Halo pra gente fazer um fechamento para esse vídeo, então sai tomando com vocês. A gente falou um pouquinho aqui de design, de construção, e a gente tem um design bonito, elegante, que tem inclusive proteção para resistência à água avançada e carregamento wireless, olha só que legal. Falamos também aqui da qualidade sonora, a gente tem uma qualidade sonora rica, tá? Com um bom nível de volume, com graves potentes, fiquei bem feliz. Falamos também dos modos de cancelamento de ruído e a gente tem aqui um fone bem versátil com quatro modos, cada um deles tem uma função e funciona muito bem. Gostei, bem interessante, galera. Depois a gente fez aqui um teste de delay, felizmente ele não apresentou em delay, mesmo o smartphone de entrada, tá? Que é um smartphone muito mais básico em termos de chip de Bluetooth, né? De processamento. Olha, gostei, fiquei bem satisfeito. E por fim, a gente fez aqui um teste de microfone, né, para fechar com chave de ouro, e fechamos com chave de ouro, porque o Hello T16 tem um bom microfone que pode sim ser utilizado, inclusive, para videoconferências. E é isso, então, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que ele tenha tirado as principais dúvidas de quem está pensando em comprar esse fone. Deixem nos comentários o que vocês acharam, se tiverem mais dúvidas, perguntem também. Eu espero, então, encontrar vocês no próximo vídeo. Valeu! Instala a extensão gratuita do Compras Importadas, disponível para Google Chrome, Firefox e Edge. Com ela, você acompanha em tempo real o rastreio das suas encomendas nacionais e internacionais, pesquisa produtos e melhores preços nas principais lojas internacionais, fica por dentro de todos os lançamentos do canal e ainda nos ajuda a crescer no YouTube. O link está na descrição.